Pani Marto, witamy serdecznie. XXI wiek. XXII wiek, patrząc tutaj na te kable wszystkie. Miło mi Panią będzie słyszeć. Co dzisiaj zagramy, proszę powiedzieć? Sonatę piątą Mozarta. O, to świetnie, mam nuty. No, trochę słabo, że bez fortepianu, ale... Co zrobić? Ale no nie to... No. Może siostrę poprosić. Ja mogę... Siostrę poprosić, żeby zagrała. No właśnie, może. Yy, czy ja mogę grać z notami? No pewnie, oczywiście, że no tak. To super. To super. A jak z tą sonatą, yy, pani Marto, już pani ją gra jakiś czas? Czy dopiero zaczyna? Nie, nie, no gram już. Z miesiąc, dwa może. Aha, dobrze. Super. To zagrajmy sobie. Zobaczymy, jak to wszystko słychać. Pięknie, brawo. To taka niesamowicie radosna muzyka, prawda? I słoneczna, prawda, i prawda. witalna. Super. Pięknie pani gra. Um, zastanawiam się, czy moglibyśmy jeszcze jakby wyraźnie pokazywać te zdania muzyczne. Czyli jakby jak jest koniec zdania muzycznego i początek nowego, to jakiś minimalny mógłby być tam w nas jakaś kropeczka, czy jakiś przecinek czasami. Tak jakby, żeby bardziej jeszcze mówić tę, tą muzyką. Ym, trochę być może więcej różnicy dynamicznej, jak jest piano. Chociaż yy, z doświadczenia wiemy, że tutaj ten przekaz trochę spłyca wszystko, ale mhm. ym, na pewno warto, warto pamiętać o tym, żeby piano było naprawdę yy, takie cichutkie i, i lekkie, a forte w innej energii, te, że, te, że te zmiany dynamiczne to jest jakby też inna energia trochę muzyczna. Wydaje mi się, że tam może pani pogadać bardziej. Jakby jedno ta ta tira, drugie ta ta tira. Jakby drugie ma się jakoś do tego pierwszego, prawda? Żeby nie, nie grać tylko tym samym kolorem, tylko troszkę to otworzyć albo zamknąć. W zależności od tego, jak się umówimy, może za drugim razem na przykład, za pierwszym razem więcej, a za drugim troszkę mniej. Ta ta tira, ra ta tira. Za drugim razem, jak pani będzie grała powtórkę. Dobrze. Super. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Coś chciała pani powiedzieć, pani Marto? Nie, dobrze, dobrze. Myślałam, że właśnie od początku. Dobrze. Coś takiego jest w tym sześć ósmych. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dra, 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 dra. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak jakby to dwa, trzy, dwa, trzy. Gdzieś tam w smyczku, żeby to było. Mhm. Myślę sobie, że od... 
od tego piątego taktu troszeczkę jakby po przecinku zaczynam. Tak jakby druga postać wyszła i coś komentuje prawda? do tego tematu. To jeszcze raz początek wtedy? Tak. A teraz nie było trochę za wolno, czy tak jest No, za to było raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy było. No, Super. Zastanawiam się, tam pam pam para pam pam pam. Czy to, ja pam 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 para pam pam pam. Czy to dałoby się jeszcze zagrać jakby dwa takty bardziej? Tam tam pam 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 pam. Jakby dotąd, nie? Właśnie. Mhm. Pięknie, pani Marto, brawo. A co pani myśli o tym drugim takcie, o tej przednutce, o tej przednutce? Pam, pam, to? Tra, No może ją trochę bardziej wydłużyć, żeby nie była taka skrócona? Nie wiem. Mhm. Albo właśnie taka krótsza bardziej. Ten... Aha, ja bym ją krótszą zagrał. Nie wiem. Jakby pod, ona podkreśla ten charakter, ten taki... Sowizdżalski, nie? Że tam Figaro wchodzi i zadowolony i coś tam. Ho, ho, ja pop, pop, pan. I coś tam śpiewa, że jest zadowolony, coś tam idzie. Czyli tak bardziej ją zaznaczyć jeszcze. Tratata, tam. Aha. Tak. Wydaje mi się, ti, to, tra, to, 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 że to A jest najcisz, naj, najcichsze. Tra, to, 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 tra, to, 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 Super, brawo. Coś tutaj jest takiego yy, od tego, co to jest, 18, 17, 16 taktu. Mhm. I że jeszcze jakby kolejna postać wchodzi, nie? Że jakaś... Yy, coś tam jeszcze, jeszcze innego powiedzieć jakby tymi przednutkami i tą, tą harmonią. Mhm. Właśnie, właśnie, właśnie. Trochę może właśnie bardziej ją wydłużę. Mhm. I ja bym, ja bym zagrał troszeczkę troszeczkę, minimalnie zamknął drugi takt. Tak jest. Ja para pa para pa para pa para pa. To wesołe chyba, ostre. Super. Tam na dół mam to grać? Bo nie wiem, właśnie. Chyba tak. Mhm. Na pewno cztery takty. Jakby cztery takty w jednej linii. I dobra, A, no dobra artykulacja. Ta, 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 krótka i legato. Jedna krótka i legato. Mhm. 
Super, świetnie. Mm, czyli właśnie ta druga, ta, ta, ta fraza od mm, 16 taktu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Też ma osiem, osiem taktów. Mhm. Nie? I fajnie jest. Generalnie u Mozarta dobrze zrobić te dłuższe linie. Tak, jeśli nie gramy każdej nuty, tylko po prostu jest łuk nad, nad, tym, nad tymi taktami. I jakby ta pauza właśnie na przykład w ósmym takcie, ona być może nie jest wcale taka stricte ta 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 tam raz dwa trzy raz dwa trzy pam ja pa pa pam pa tam tylko jakby w tej pauzie Czyli tak opóźnić tak tak jakby pani mówiła po prostu albo śpiewała jakieś jakieś zdanko po włosku koniecznie prawda ewentualnie mm. po niemiecku I to wtedy jakby muszę wziąć oddech na to forte że to forte który ma inną energię potrzebuje też innego oddechu na to to są takie niuansiki ale u pani to absolutnie wszystko działa i można o tym mówić, także czemu o tym nie mówić? Super. To zagrajmy sobie może już dalej. 27. Dobrze. Mhm. I żeby w tym to jakby oboista grał prawda? to by tak tym obojem troszkę żeby troszkę podkreślać może te nutki i to jest chyba piano, prawda? tak żeby później jak gramy forte żeby naprawdę był kontrast Tak, bo to jest jakby ti da di da da. Taka gama po prostu, która jest jakby yy, wo, yy, improwiz, improwizacja wokół tej gamy. Tak? Czyli troszkę fajnie w takich, w takich miejscach, kiedy słyszymy, że pani się bawi, bawi tą harmonią. Ti da di da 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 ti da di da ti da da da. Nie? Że troszeczkę tam te synkopki wychodzą na tych wysok wysokich nutach. Rapapa, rapapa, wydaje mi się, że to jest atati. Tak. A tutaj zrobić piano? Tą taką, że forte piano i potem forte? Mm, nie. Może nie dosłownie, ale na pewno można zagrać to troszkę inaczej, w innej barwie minimalnie, czy właśnie jakby mhm. w stronę cichszego, czy w stronę głośniejszego. Na pewno nie tak samo. Dobra, jeszcze raz to... Może to za głośno troszkę? Yy, wydaje mi się, że, że to jest fajnie, jeśli to jest właśnie takie mm -hmm. bardzo, bardzo delikatne. Pani Marto, proszę raz sobie spróbować zagrać bez, bez yy, dodatkowego ruchu ruchu scenicznego, jakby prawą i lewą ręką. Spróbujmy. Mhm. Myślę, że przy ćwiczeniu takiej muzyki klasycznej w ogóle dobrze jest właśnie jakby poćwiczyć bardzo to skutecznie prawą ręką, tak żeby wszędzie tam ten mhm. smyczek, gdzie trzeba dochodził. Myślę, że, że fajnie można by tutaj zrobić jeszcze z barwą taką rzecz, żeby troszeczkę to zgrać delikatniej prawą ręką, jakby minimalnie ciszej, za to w lewej gdzieś tam podwibrować jakąś nutę, na którą będzie pani miała ochotę. Właśnie. Czyli jakby 
trochę w lewej ręce takiej artykulacji właśnie, jakby legato w lewej ręce. Aha. Triam, papam, triam, papam, triam, papam. Aha. Trochę ta ostatnia się wybija, czy nie? Super. Czyli ta papti legato i krótka tram, patam, ti ratatam. Bo tu jest taki jakiś łuczek dopisany, ale nie wiem, czy... Czy? Yy, nie wiem. Tira, tam. Chyba można oddzielić. Ale mm. tira, tira, ha, a, legato. Ja bym to zagrał... Tira ta triampa tam, triampa tam. Mało smyczka w, w górnej połowie. Aha. Właśnie. Super. Ta ta tira, ta ta tira, tira. Żeby coś było takiego w prawej ręce, bo się tutaj technika mnie przerasta. O. Prawa ręka, prawa ręka gra tira, tira. Tak. Żeby ta nuta nie tylko jakby przeleciała, ale też... Troszkę wchodzę w strunę, nie? Czyli jakby penetrować, penetrować to wej wejście w strunę, nie tylko szybkość, ale też... Mhm. Tak jakby myślała pani, że to jest taka płaskorzeźba, prawda? Że nie, że jest płaskie, tylko że aha, tutaj coś, o, tu coś wystaje, tutaj coś się ten, wklęsłe jest, prawda? Że ta, że ta muzyka jakby nabierała takiego trójwymiarowego charakteru. Tira, tira. Aha, słyszy, słyszy pani to, pani Marto? Tę różnicę? No tak, widzę, widzę, bo to... A zagrajmy tak, tylko... Latuje, zagrajmy ale... tylko... Mhm. Można spróbować mniej, mniej smyczka zagrać. Właśnie. Pierwsza nuta, druga nuta odpuszczenie. Tak, takie westchnienie jakby. Oj, 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 oj. Tak jest. Wiadomo, że to jest, to jest miejsce, w którym gramy bardzo szybko. Więc, więc tutaj no jest to jakby trzeba to strasznie szybko zrobić w, w efekcie, ale, ale u zarania to jest właśnie takie, taki efekt. Tira. Mhm. Tak. 
Coś takiego. Może, ra- smyczkę, może tak. Coś takiego też mhm. radosnego, jakby, żeby w tym było, tak? Bo ja mam wrażenie troszkę, jak pani gra, że pani po prostu gra tego Mozarta i to trzeba tak super zagrać tego. A żeby opowieść w tym była po prostu, że idziecie sobie gdzieś z siostrą i po prostu się śmiecie na całego i jakieś żarty sobie opowiadacie. Ta, ta, ti, ta, ta, ti. Ona pani odpowiada. Super. Początek łuku ważny. A tu zużywać cały smyczek, czy? Chyba nie. Tak jest. A to... Troszkę... Oj, zawiało. Zawiało wiatrem zimnym po plecach coś. Mhm. Holender, coś nie tak. Właśnie, właśnie, jeszcze kolor. Tak. Ale tiararam, tiararam, co tam? Nieważne. Tak, właśnie. Tak jakby na chwilkę tylko kogoś zobaczyłem się. O kurczę, przestraszyłem się. Zapomniałem pracy domowej zrobić czy coś. Nie wiem, albo, albo coś gorszego nawet. Zobaczyłem kogoś, coś się dzieje w tej operze, coś się stało nagle, tak? Jakiś jest zmiana nastroju, już widać, że tam coś się wydarzy w drugim akcie za chwilkę. Zapowiedź jakaś, jakiegoś nieszczęścia. Żeby od razu ta barwa nasza reagowała na, na to, prawda? Żeby zmieniać... Żeby nie grać tego jakby wszystkiego pięknie, tak? Tylko wieloznacznie. Żeby to, to bardziej znaczyło, niż było po prostu piękne. A te szesnastki tam? On dobrze, czy...? Zaraz jakby też układam to we frazę, prawda? W fortepian gra tam temacik. Jakby być być tym tym jego kształtem tego tematu. Pani ma to takie połączenia zawsze. W, te, w tej muzyce te połączenia są często najtrudniejsze. Czyli żeby jak, jak najekonomiczniej smyczkiem się zachować. Ti, 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 ta, para, pa, para, pa, para. Brawo. Nie wiem, czy tego E bym nie zagrał dłużej. Nie? Pa, pa, ra, pa, pi. Żeby nie zrobić takiego akcentu. Tak. Pięknie. A to ten, ten, ten zimny wiatr. Super. Mhm. Czyli jakby te barwy, które chcemy uzyskać, musimy je jakby w ćwiczeniu już zapowiedzieć sobie w głowie i jakby właśnie je ćwiczyć, żeby, żebyśmy wiedzieli, jak ta ręka ma się zachować, żeby tę barwę uzyskać. Nie wiem, czy się wyrażam jasno. Nie, rozumiem, rozumiem wszystko. Czyli już teraz na tym etapie jakby ćwiczenia, nie czekać na koncert, nie czekać na, na salę koncertową, na, na próbę z pianistą. Od razu jakby tę grę naszą 
kolorować, ubarwiać, ro, mówić tym. To jest, to jest zupełnie jakby to była opera, w której akcja się toczy i właśnie te zmiany akcji są konieczne, żeby, żeby ta widownia w ogóle jakoś tam słuchała tego wszystkiego, podążała za tą akcją. Super. Panie Marto, muszę sobie poprawić, bo mi tu wypadają te słuchawki. Momencik. Bo, bo próbowałem, bo jak coś gram, właśnie nie wiem jak wy sobie z tym radzicie, bo jak są te słuchawki na uszach, a gramy, to przecież inaczej to wszystko słyszymy, prawda? No to prawda. Jak pani sobie z tym radzi? No dziwnie trochę, ale... A może jedno ucho... Odsłonić? Nie wiem. Czy to coś da? Proszę sprawdzić. Ojej, rzeczywiście, jaka różnica. Prawda? Bo to też są... My, my pracujemy na takich bardzo dużych niuansach i może to troszeczkę też poprawi. No dobra, to zmieniłam tutaj tą odsłoniłam wtedy. Super. Idziemy A dalej sobie? A bezprzewodowe, nie? No tak. Słucham? Nic, nic. W porządku. A mikrofon też ma pani tam w tych słuchawkach? Yy, mam... W... Wydaje mi się, że zmieniłam na to, że mam w komputerze. Aha, miało dobra. tak być. Dobrze, tak dobrze. mi się wydaje. A Rozumiem. Może, może nie. Bo mój siostrzeniec ma takie słuchawki z mikrofonem. I to jest... No ja też mam właśnie, Aha. ale myślałam, że zmieniłam, bo tam z tatą coś tam klikaliśmy, ale... Pewnie się nie udało. My... Pewnie się udało. Dobrze. To co? Próbujemy sobie dalej zagrać? Mhm. Tam już to, od tych dwóch kresek? Czy, czy... No, dobra. Edur. Tak. Ja się zawsze boję, że mi to zaświstnie ta E. Nie wiem, jak tak. W tym czasie. W tym czasie w zasadzie akordy grano jako arpeggio. Także może można sobie tym trochę pomóc. Tak, niech, niech on podkreśli ten taki pogodny nastrój tego i mhm. niefrasobliwość zupełną. Bo jak zagram to się robi taki właśnie. Naszym smyczkiem jest to trochę trudno zrobić, ale jakby miała pani smyczek klasyczny, to nim, nim to jest po prostu fraszka zagrać w ten sposób. Super, idziemy sobie dalej do przetworzenia. Pani Marto, żeby całą energię skupić na prawej ręce. Dobra? Ona jest naszym głosem. Ona jest naszym głosem, naszą artykulacją, naszą barwą. Dobra? Żeby ta energia, którą pani sobie wyobraża, żeby ją przenieść na prawą rękę. Może, że można pomyśleć o tych końcach fraz, żeby one były lżejsze. Tak, i to, to jest jakby taka sprawa, która powinna być wejść w krwiobieg. Coś, coś takiego jak w języku mówi pani yy, akcent na jakiejś sylabie, a nie na innej. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, 
nie wiem. Nie mówię nie wiem, tylko nie wiem. Tak? To, jakby, to jest po prostu jakby yy, nie chodzi o to, żeby to uwypuklać na siłę, tylko żeby weszło to w melodię naszego grania, jakby w melodię naszego języka. Tara, pa, para, pa, para, pa, pa, para, pa, pa. Zawsze to, to jest ciszej, tara, pa, pa. Ta, ta końcóweczka jest ciszej niż. Tara, pa, pa. Artykulacja, uwaga na artykulację. Tara, pa, para, pa. Dwie legato. Świetnie. Mhm. I generalnie jak pani gra Mozarta, żeby nigdy nie mieć takiego wrażenia, że, że gdzieś pani brakuje czasu. Nawet jeśli gra pani w super szybkim tempie. To wszystko musi być bardzo wygrane. Tak, żeby jakby w pewnym sensie tempo dostosowywać do, do, do tego, czy wszystko słychać, czy wszystkie nuty są wygrane. Czy te, czy te właśnie kształty fraz, o których mówimy, są wyraźne. Moim zdaniem lepiej zagrać trochę wolniej, ale żeby była jakby jakość tego wygrania i, i, i te, te, tego kierunku frazy, rysunku frazy, mm. niż zagrać szybko, prawda, a za to, mm, żeby zabrakło tych niuansów. Tak mi się wydaje. Na E się skupić. G nieważne. Właśnie. Troszkę tak. Tak, minimalnie. Mhm. Mhm. Ta tara, pa, para, pa, para, pa, pa. Prawda? Czyli koniecznie, koniecznie jakby myśleć przynajmniej dwoma taktami. Tiam, pam, tra, ta, ta, ti. Ta, tara, ta, tara, ta, tara, ta, tam. Znowu ti, ti, ta, 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 tim, pa, pim, pa, para, pa, pam. Ciągle dwa takty. Świetnie, brawo. Coś takiego jest... A potem... Jak się różni jedna tonacja, jak się ma do drugiej? Jak ta druga fraza... jest taka wyraźniejsza, znaczy, żeby moim zdaniem więcej, żeby pokazać. Może, może tak. Może tak. Cokolwiek pani nie zrobi, żeby to było bardzo wyraźnie słychać, żeby one nie były w tym samym kolorze, tylko, że ta opowieść idzie dalej, prawda? Że, że jakaś inna postać mówi tę samą historię, czy, czy, czy dalej opowiada historię. A możemy sobie tak zagrać, że właśnie porównać, jakby zagrać dwa pierwsze takty i potem tej następnej tonacji. Właśnie. Już inaczej, już jest jakieś bardziej wzburzone. Agitato czy coś, prawda? Ta tara pa para, ta tara pa pa. Zwykle jak, jak się frazy powtarzają, to, to za kolejnym razem jakby 
mówię jeszcze bardziej w przekonujący sposób, tak jakby pani powtarzała do siostry, coś mówiła trzy razy, no posłuchaj mnie wreszcie, tak? Ta tara, ta tara, ta ta. Super. Czyli właśnie, żeby jakby ubierać, ubierać te frazy w znaczenia, tak? Coś mhm. sobie, wyobrażać sobie właśnie sytuację jakieś między ludźmi, czy jakby rozmowę jakąś, tak? Że te harmonie, one jakby same nam podpowiadają czasami, co tam się mogło wydarzyć. Tak? Pięknie. Jeszcze raz zagrać tą... Czyli jak tutaj jest... To potem... Jakby jest... Jest, mhm. Ta retoryka jest ważna, że troszkę bardziej to podkreślam. No, na przykład, bo może to być też odwrotnie z kolei, na przykład... Jeśli tu mam ten edur, to teraz... No ten będzie być może nawet mocniej w przetworzeniu... A potem... Być może on będzie mniej, tak? To, to, już, to już jest sprawa jakby późniejszych decyzji, i też być może czasami niektórzy muzycy tak grają, że w powtórce grają jakby inną wersję Inaczej. Mhm. wydarzeń. Tak? Jeśli na za początku grają mocniej, a za drugim razem słabiej, to w powtórce grają najpierw słabiej, a potem mocniej. Nie? Żeby to jeszcze odwrócić. I... No właśnie, bo tak po tej pierwszej takiej części też się zastanawiałam, że wchodzi to, to zupełnie w innej tonacji i tak mhm. chciałam to mocniej trochę, ale Pewnie. z drugiej strony... Potem jest ten... Ja się pani przyznam, pani Marto, że ja w ogóle najbardziej lubię, kiedy to się udaje robić spontanicznie. Tak, jeśli tak mamy jak jakby... Tak czuję się. Jeśli tak mamy, się. właśnie, w danej chwili, bo to zależy od akustyki, od momentu. I jeśli mhm. mamy przygotowane te wersje, jesteśmy jakby na tyle otwarci, że, że umiemy też to zrobić, właśnie bawić się tymi kolorami, to później czasami w czasie wykonania możemy... Jakby troszeczkę... No właśnie, bo teraz cały czas zaczynam od tej drugiej części i tak mi bardziej pasuje, że najpierw lekko, a potem Super. głośniej. A, a wspaniale, jak wspaniale że pani to stąpi... czuje. Mhm. <laughs> właśnie, właśnie. To, dokładnie to, co pani mówi, to jest strasznie ważne i, i, i piękne. I na tym ta muzyka, taka właśnie barwność tej muzyki, zmienność jest, jest żywa bardzo ta muzyka, więc super, że pani to, to widzi. Może to może teraz inaczej Do, Dobrze, okej. Pa, pam, pa, pam. Uwaga, żeby ósemka nie była ważniejsza niż ćwierć. że ten wjazd na repryzę ja ti ta 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 ti ta ti ta 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 troszeczkę tam można na pewno może nie przyspieszyć o tak bym powiedział tak ja ti ta 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 żebyśmy słyszeli każdą nutę Pani Marto a gdyby Być może, że tam w ogóle nie ma akcentów na tych ćwierciach. Aha, właśnie. To jest takie 
jakby, że ta artykulacja jest, jest takim naszym polem działania trochę. Nas, czyli mhm. od twórców tej muzyki. I, I wydaje mi się, że dobrze jest zwracać uwagę na, na takie szczegóły. Akurat w tych nutach, nie wiem czy to wydanie pokazuje jeszcze wszystkie niuanse, które czasami u Mozarta te niuanse są ogromne. Jak jest dobre wydanie, to mm, można zobaczyć, że te artykulacje też się różnią trochę. Właśnie w takim miejscu A pomyślał... Poleca pan jakieś wydanie? Yy, Właśnie, które... No mówi się, że dla, do Mozarta to ten Berenreiter jest takim mm, mhm. wydaniem, że oni się najbardziej wgłębili. Zawsze dobrze Berenreitera sobie sprawdzić. Bo tam się często okazuje, że są inne łuki, inne frazowania wpisane i inne artykulacje. Czasami inne nuty. No właśnie ja tutaj tak różnie miałam i sama w zasadzie większość. Bo nie wiem. Mhm. Tutaj takie są pod, podopiso, podopisywane jakieś łuczki. Ale... Mhm. No generalnie chyba warto, warto sobie zobaczyć tego Berenreitera, mhm. bo to jest taka uznana jest za... No że Mozart to Berenreiter. Może to jest i racja. Super. To może sobie skończymy tę część. Nie, nie mam akurat zegarka. Nie wiem, jak jesteśmy z czasem, Pani Julio. Aha, czyli powoli kończymy. To może, yy, Pani Marto, sobie pójdziemy yy, tam, gdzie się zmienia, prawda, w repryzie sprawa. Mhm. Mhm. Po tych szesnastkach tu? A, bo już się zmieniał wcześniej. A to może sobie zagrajmy A. już yy, właśnie od tej ósmej, ósmej strony. A może by to zagrać w pierwszej pozycji? Możemy. Pomyśleć, pomyśleć prawą ręką. Ja bym to zagrał trzecim zaczął. Trzeci, drugi, pierwszy, drugi, pusta. Czwarty nacis. Żeby nie było ten pierwszy, pierwszy. Mhm. Mm. Tylko jeśli wychodzi od razu. Jak nie wychodzi, to może warto tamte zostawić po prostu. Super. Wychodzi czy nie wychodzi? <laughs> Coś się... No nie, dobrze. Nie widzę pani. Nie, nie. Tak, tak, jestem tu, bo zapisuję yy, drugi... Okej. Okay. Nie wiem. Nie wiem, czy wychodzi, bo nie, nie usłyszałem akurat dokładnie. A. Ale to zostawiam pani decyzji. Czasami warto takie, takie właśnie przesunięcia palców yy, omijać. Przez, przez, dobre, mm -hmm. przez dobrą... Yy, przez dobre palcowanie. Chyba Pani ma to musimy kończyć powolutku. Ale nawet nie powolutku. <laughs> Super. To bardzo dziękuję. Mimo, że Pani nie widzę teraz, ale może Pani mnie widzi. Nie? Nie widać mnie? Nie, może coś mi tutaj się... No nieważne. W każdym razie dzięki wielkie za lekcję.